，肖战首部男主大戏公布，第二搭档杨紫出演，设定不输于紧密和魏无羡。说起近几年娱乐圈的人气男星，凭借哦。我的皇帝陛下崭露头角，而在《陈情令》中大放异彩的肖战肯定榜上有名，不仅颜值出众，演技也备受认可。肖战首部男主大戏公布，二搭档杨紫将出演，设定是不输给紧密和魏无羡的。二零一五年，肖战凭借一档选秀节目《燃烧的少年》进入演艺圈，第二年便凭借主演《超星学院》开启了影视剧之路。二零一八年，因主演哦。我的皇帝陛下而崭露头角。二零一九年，一部堪称古偶经典的大剧热播。该剧是由郑维文、陈嘉林执导，肖战、王一博主演的《陈情令》。也正是因为这部新剧的火爆，让主演之一的肖战在剧中爆红。在《陈情令》中，肖战演绎的为无限一角爆红全网，成为国内娱乐圈第一位人气上升的男星。从此，娱乐圈多了一位超一线的人气男星。《陈情令》火了之后，肖战的多部大剧也都从中受益，比如与李沁合作的《狼殿下》，与吴宣仪合作的《斗罗大陆》，与吴宣仪合作的《余生》等，与杨紫，请多多指教等。当然，成名之后的肖战也接连参演了很多作品，其中与黄景瑜合作的《王牌力量》，任敏主演的《玉骨遥烈日》，与我同行等备受关注，等待演出。即便如此，还是有不少观众粉丝表示，肖战成名后出演的作品太少了，希望他能出演更多优秀的角色。所以前几天爆出他要领衔第一部男主大戏的消息。据悉，日前有消息爆出，一部古装男主的剧集《齐皇》开播了，而男主的人选就是这次提到的肖战。此外，该剧还公开了女主的人选，她就是已经和肖战合作过一次的当红女演员杨紫。对于肖战来说，以上已经差不多涵盖了。至于杨紫，想必观众们也是非常了解的。毕竟作为新生代演员的领军人物，凭借着超高的颜值和演技，早已经是冲在了一线，名声在外了。杨紫童星出道，为观众带来了《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的爱的人余生请多指教》《沉香世》的等众多经典作品和角色，《面包蟹》《长相思》等等，这是有目共睹的。而且，经过这些年在影视剧方面的发展，无论是对剧集的整体把控，还是对人物的诠释塑造，杨紫都有了非常明显的提升。有了他加盟肖战的新剧，可以说多了一层保障。根据齐皇的剧情梗概可以看出，这部剧男女主的设定可塑性很强，不仅人物多面，线索也丰富。我很羡慕这两个角色。换句话说，观众可以看到另一场视觉盛宴。目前，这部新剧的预告已经开启。身为主演的肖战和杨紫也陆续收到爆料，大致推出时间定在明年二三季度。官宣，喜欢的话不妨继续关注。零二，温暖的肖战让冬至不冷，作品广受好评，好评如潮。网友不如直播玉骨遥吧。全国多地降雪，气温下降，天寒地冻，冬至来的正是时候。一向很有仪式感的肖战上映了一部关于竹林的大片，片方也加了很多。这套大片的竹林可见是经过精心准备、用心满满的。虽然雪花飘飘，竹林寒冷，但人心是热的。肖战的温暖让寒冷的冬至不冷。肖战是一个很有魅力的人，谦虚、温暖、善良、正能量等等，他的品质和修养都值得称赞。就仪式感而言，用心与不用心是很不一样的。之前的生日大片，特地请来了专业的摄影师，跑了很多地方，拍了多组精美的照片，作为礼物送给粉丝，把粉丝感动得一塌糊涂。虽然我们还不知道这部竹林大片背后的故事，但从服装、造型、取景等方面都可以看出是用心准备的，隔着屏幕都能感受到用心。真爱总是相互的，肖战的回应和粉丝一样真诚深沉。知道肖战喜欢竹子，果然和竹子的关系非常亲密。源于缘分，唱起了竹石，把端午节的粽子画在了竹枝上。之前的照片也是在一片竹海中拍摄的。这个冬至礼物也是选择在竹林里。据说人的喜好也符合人的性格。喜欢竹子的肖战就像一根竹子，他有竹子的品格，也有竹子的气节。看美景的肖战是人们眼中最美的风景。
，其味如竹，性如雪。人品出众的肖战也是一名优秀的演员。虽然他不是科班出身，但通过自己的努力，演技丝毫不逊色于专业演员。他的敬业、坚持、才华、成就都让人非常钦佩。比如他演绎的《余生，请多指教》中的顾伟一角，被誉为现代都市剧男主的天花板。从此，小说的主人公有了一张脸，可见大众对他的喜爱。不是在播出期间，却依然能上 V 榜前列。据统计，其上榜时间已超过一百四十天。顾伟到底是怎样的魅力？近日 ，W B 戏剧奖年度戏剧人物推荐已经结束，年度浪漫戏剧人物是顾伟。此外，在两千零二十二德塔文经济牛奖中，《余生，请多多指教》获得优秀经济学奖以及上届 WB 优秀作品奖。每一次获奖都是对肖战努力工作的肯定，是大众的，也是行业的认可他的实力和演技。虽然超高的流量人气总是让人忽略他的演技，但是数据和奖项才是最响亮的回应。事实证明，肖战的作品口碑好，口碑好。还有话要说。TX 视频报告显示，总付费人数为 1.2 亿，同比减少900万，环比减少200万，连续多次下降。宣传收入同样大幅下滑，媒体宣传收入同比下降 26%。TX 说者在某种程度上归结为正在计划不太知名的戏剧化，这是怎么回事？还有危险的节目，这不是很重要吗？怎么会这么难受呢？可以看出，所谓的爆炸是担心可能有太多的水，这在推广方面很浅，并且没有真正帮助现金。显然，执行力的下降也与持续的大气候无异，原因是多方面的。有网友表示，为什么不播玉骨遥？综上所述，肖战的戏份显然是众多组织的目标，广告数量最多，人群众多，他甚至赢得了 TX 商业进步补助金。T X 8 8为什么不赶紧播《玉骨遥》来提提神？雪中山水，林中情，肖战如超凡脱俗，看来他绝对不是人，而是人间妖精。越来越期待《玉骨遥》了，想看时影衣衫颤抖，妖精姿态。肖战一尘不染的灵魂真情而来，与气候协调的无懈可击，宛如一首绝美第十四行诗：“江南有梦有倾盆大雨，长流流入故乡。”眼下竟觉得行话少，十四行诗读得不多。有高手的小伙伴，如果不嫌麻烦的话，把你的十四行诗贡献出来，贴在评论里。肖战是个喜欢十四行诗的人，就应该用十四行诗来陪伴他。零三，田曦伟开玩笑调侃张艺兴，隐居静一粉丝火热上热搜，被声讨要出名节目。田曦薇长相甜美。近日，他与白敬亭合唱《青青的每一天》一夜成名。不管怎样，他已经出名了，他也遇到了很多尴尬。此前，他曾被张艺兴的粉丝骂过。近日，有网友发现他在 GQ 庆典上拉拢了似千年一遇的盛世居静一的死忠粉。前段时间，田曦薇被 GQ 杂志的名誉通道咨询，有人问他：“我随时可以为舞台放弃什么？”田曦伟咧嘴一笑，道：“我的命。”因为之前张艺兴也说过，可以为舞台献出生命。被网友吐槽他们是在耍噱头、侮辱前辈，让双方的粉丝都崩溃了。这件事带来了很大的困难。不久之后，田曦伟也当面回答道：“我最近才明白，为了自己的幻想而放弃任何一切的伪装，都是被贬低的。遗憾的是，粉丝们没有买单。”最终，张艺兴半信半疑的回答：“我觉得是利益，为了梦想不惜一切代价屈服的人，真的值得尊重。都是有梦想的人，我们合作如何？以高情商的风范化解突发事件。”尽管如此，田曦伟又犯了一个错误，他回应了 GQ 娱乐试卷中的一个问题：“漫步名誉之路，优先考虑的事情是什么？都是圈套。”他可以决定不挑，独立回答，他却没有这么做。后面又问：“万一走在你前面的工匠摔倒了，你之前已经走了一段时间，你会怎么回答？”他又加了一条回应，并说：“不加思索的继续。”田曦薇的这番回答确实引起了讨论，随之无数网友纷纷谴责他要出名、爱炫耀、要出名就不要说得太清楚。我真的服了，田姐，你能不能随时戒掉瓷器？明明可以不 P。还强求，这估计是大家最没有概念的吧。
。话说回来，你们前两天不是真的演过张艺兴的形象吗？明明你可以决定不选，你凭什么威胁猪猪？尽管如此，也有网友认为鞠婧祎粉丝过度解读，假发怎么回事？假发不是很普通吗？甚至有人说，万年都是暗梗，假设是他们每个人，他都会选他。一些询问，但他没有填写。有些人在没有其他人的情况下写了一个额外的答复。对于这种情况，他是有意未知的。下人不加思索，未免有些不妥。